。在昨天清迈下了一整天的雨后，今天老天爷总算赏赐一个好天气给我们。走，今天一起陪大叔跑行程吧。早安，今天大叔呢来到清迈的吴梦寺这边呢，在泰国也是一个非常有名的知名景点哈、哦，那很多人也都会来这边看。那待会跟大叔的脚步，我们一起去里面探访喽。停车的地方呢，还没进去到寺庙，但是就可以感觉到啊，树很多哈、哦，整个绿意盎然哦，感觉很特别。四处放着很多鸡在放养哦，应该就是这边养着鸡。你要你要抓鸡，你啊，这边到处看都看到。接下来呢，走到最里面要上阶梯哦，我们就可以到达它这边的佛塔。那我们上去参观吧。因为这个寺庙跟我之前去的寺庙比较不一样，一般之前去的寺庙，它一进去就是。就是寺庙一个放的，它这边整个后树，大家可以看到我后面哈，绿意盎然，感觉就是一个好像很适合一些和尚来修行的地方，好特别。我们继续往上身后呢这一座佛塔，其实也算是一个大塔。然后呢，上面呢看得出来，历史的死迹斑斑，很难想象说那时候的泰国古代的人民是怎么去建立这个塔。本上呢，你要进去寺庙里面，或者是像这佛塔，他们都会要你脱鞋，好、哦，都是会要你脱鞋。然后这是代表对这个神明的一个尊尊敬。然后基本上会在这边呢，你可以走一圈。这样子，这位姑娘不晓得在等谁。嗨，哦，这个地上是蛮脏的啦。那我呢，也在这边走一圈，好，然后有拖鞋，好，这是对这边的佛教的寺庙一个基本的尊重，真的很漂亮。这座佛塔的这个城墙呢？也是非常非常久的感觉哦，大家仔细看，哇，上面也都是长满青苔哦，整个历史的遗迹哦。然后这一座楼梯呢，旁边这个就是一个那家那 K 的一个造型，我带大家去看一下。来，大家仔细看，这个就是那 K， 哇哦，泰国的神像都真的很漂亮哦。啊，接下来准备进去寺庙的另外一个地方哦，啊，就是在前面这个位置哈、啊，每一个洞穴里面，好、啊，你可以进去啊膜拜，我们来参观一下吧。呢，每一个洞穴里面都有供奉神明哦，所以你就是要进去那里面去做参拜、啊，给大家看一下。现场进去呢，他会要你购买门票啊，小孩不用钱，啊，大人呢一个人二十块泰铢哦。好，让大家参考一下喽。主要订东西大只安高鸭才有发现，我就是大只安尼，这不是一般一种细只安高鸭，是大只安尼。安尼好，如果你来到吴梦寺哈，这边因为树很多哈，所以它这边的话 ，O V 非常多，所以来这边的话，建议穿长裤，然后呢也要涂抹那个防蚊液。哦，这样子应该比较顶个贵的卡龙石。OK， 接下来我们去它这边另外一个地方可以喂鱼，我们前面看看。接下来呢，我们要去前方那个桥呢来喂鱼。好，那这边的鱼饲料一包是十块钱哈。那刚买完饲料以后，我们就走进来，要来让小朋友玩体验喂鱼。我们来看看。啊，下面都是鱼啦，拖散啦。哦，我刚拖起来，大家看到吗？哦，长长的一条，我们看到。我靠，很大只呢。这个应该很好钓。然后呢，这边的鸽子也会抢食你的饲料，因为刚那个饲料呢。哦呵呵，你的身边全部都是鸽子啊！哇天哪、啊，都飞到你这边来，因为它要来吃你的饲料了。鸽子都飞过来了啦，鸽子也要跟着来抢。来，我你讲也卡阿扎，你白相三只鬼拢打个哦,哦。你说你要干嘛？喂鸽子吃哦。啊，因为饲料它给我们卖我们的是这种谷谷物哈，所以这个鸽子也会吃，鱼也会吃。OK， 我们来喂鱼了。好来
，来来，走走走走走，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜，呜呼，好，大鲤鱼哦，好，我们现在喂鱼，好来，来等一下哦。哦，要来吃吃吃！哦，有有有有！我、哦、来，你带大鲤鱼出来吃了。没有了。哦，用鱼肉上来吃我们刚丢的饲料。哇，这鸽子真的好多哦，而且都是会想要吃饲料。扫地招。招。后面呢，也还有另外一座桥哈、哦，是景连的哈、哦。那这边的话，哇，我们再来这边喂鱼喂看看。哦，我走到哪，鸽子都跟到哪。我请假午夜。别下班啦！来，不要哭，不要摔。哈哈哈哈哈哈！我的妈呀！接下来，大叔带大家来参观泰国号称银庙的寺庙。就是大叔身后的这里 ，OK， 给、okay, 大家看一下，这里有一个牌坊哈、哦，然后呢，这边是售票处啊、哦，每一个人要五十块的泰铢，来，大家有看到吗？哇哦，很漂亮哦 ，OK， 那我们进去看看吧。这边呢，它的票呢是贴纸的，那贴纸呢，我们就把它贴到我们的身上来做识别 ，OK， 那我们准备进去参观喽。这真正是拢用迄个手工来打造安尼啊，空开呢，大家有看到吗？哦，这个雕刻，整座就是银帅帅，吼吼，超漂亮的，所以号称银庙，哇，这真的是非常的虚名。这个银庙的前面哦，非常的壮观哦，好漂亮。庙殿呢？女生不能进来啊，很可惜啊。那大叔就带大家来看看了。哇，这边，哇，好漂亮啊！你们看到，还有我们的九四皇啊，然后这边也是九四皇，泰铢一千块啊，泰铢。里面整个都是银色的。然后上面也都有刻花纹，哦，有鱼的图案，大家看到吗？哦，整个都是很金碧辉煌。那这边有一格一格的，里面都有佛经还是什么东西。然后这边上面供奉着如来佛，然后这边呢是放蓝色的，也是一格一格的，应该是佛经。然后下面这边呢有很多的那个雕刻。好，那上面这边也有，上面有雕刻，啊，这有大师的那个雕像，有好多个大师的雕像。这边，另外一边也是，是对称的。门呢，也是有非常精美的雕花哦，有门神。对，嗯、这个漂亮，海洋。这个庙真的漂亮。如果你来清迈，除了逛了一些你知道的庙，我相信这个庙应该也是所有游客都必到的地方哦。因为这个地方真的太有特色，整座庙是银色，也号称银庙，对不对？所以我来清迈一定要来。哎呀，女生不能入内了，可惜了。这边呢也有那种他的那种许愿片呢，哈，祈福片。嗯，哦，四十块泰铢，你可以拿一片，好，啊，这边四十块泰铢，然后自己投进去，然后你可以写，或是你要带回去做纪念也是可以。哇，好漂亮！这里有那个祈求的方法教学，哦，然后。这边除了有金片、银片以外，还有这种木木片做成的一个像心形的形状，哈、哦，然后可以用铅笔来写写上去以后，你可以吊在这边。在银庙的旁边呢，也有一座象神，然后后面呢，也有泰国的伊势皇吧，这应该是伊势皇，戴帽子那个
，如果大叔讲错，请不要见怪。<笑><笑>那银庙又叫做素潘寺，所以你来到泰国呢，你就在 Google 地图就搜寻素潘寺，那你就能找到这边了。是十二生肖，好，我属兔，大叔属兔，摸一下，好，这个是十二生肖的金字雕刻。哦，有没有听到这个传统的音乐啊？没错，大叔今天晚上特别安排了一个精心的晚餐哦，那是属于一个。有吃美食，东北的美食啊、嗯，还有那个精彩的表演的，他们的传统的那种泰泰北的这边的歌舞秀，好，那带朋友来这边体验体验。那这个行程呢，大叔在 KKD 订的，应该还不错吧？大叔先进去试试，然后如果能拍，我会尽量把里面的状态呈现给大家看。如果觉得值得，大叔再分享给大家，大家可以从 KKD 去买购买这个行程哦。上呢，你如果有订购行程呢，你进来以后呢，那个现场那个外面呢会有个工作人员过来询问你登记的状况。那询问完以后，他会开立一个这样子的单据给你。那因为我们有提早到，所以我们现在先在他们的外面稍微绕一绕，拍个照，还蛮好拍的。那等一下六点半前呢，提早再进去就位就可以了。这里呢，因为时间还没到，所以他们现场呢有提供这个茶水呢，可以供我们来做饮用，好喝吗？嘿嘿嘿，什么地招？我也要来喝一杯喽。嗯。喝完了怎么办？嗯。杯子放在这，那个盘子那边。阿瑞呢？有，有，有一点，有一点点三毛，有一点点的小姜味，那好喝呢。再喝一杯，大叔这一次哦。订的位置是订餐桌的，那为什么大叔要订餐桌呢？大叔给大家看一下，餐桌的话，我们吃比较习惯了，不然他这边还有另外一种定位，就是另外一种传统的坐在地上用餐，然后会有一个这样的坐的长椅，然后你就在地上用餐，因为在泰北他们都是这样子在用餐的，待会这个舞台就是他们舞者，东北的舞者会在那边跳舞表演。那我们基本上就是在这边边享受美食边看表演，预计到今天大概八点半左右就会结束，感觉目前还不错哦。来的居然就是炸香蕉，哎呦我的妈，神奇啊！啊啊啊啊啊啊炸香蕉，神奇，有没有吃过？没有、哦，来这边你就吃得到炸香蕉。什么呢？我们打开给大家看一下。什么呢？打开看一看。哦，居然是饭哦！我们看到，那待会呢就会上菜啦。这就是东北，好可爱哦，小小的点心，这样吃。阿里龙门不会密婆的加班哦，每次白饭就会饱的呀。你也跟着吃白饭了、啊，白饭很好吃啊，是不是啊？我们终于上主菜了，东北的一个它的食物啊，感觉就很特别啊。这是笋子啊？啊？什么笋子啊？哦，吃吃看就知道了没？大叔准备要开动啦！他不说三个人吗？那还有一桌中间呢、啊？对啊。三个人一盘，啊，所以这是我们三个人的吗？对，哦，那不客气啦
。我跟你讲，我这个很会吃啊，这个你也不辣，真多。刚才喝了，哦，这这这这这这这这这，哦，这把枪好吃啊，哦，挂冰，你这把没错，好厉害吃啊。好吃吗？我还没吃啊！啊，你的小菜如果吃完，他们还会再继续补上，还不错。饭不够也还可以再补。哦，赞赞赞赞赞。就来喽。这个东北帝王餐晚宴还不赖吧？大叔诚挚推荐哦！这次吃完，每一个人都超满意的啦。秀好看，食物好吃，服务好，又会和观众互动，这么优质的晚宴，大叔是一定大力推的啦！好啦，感谢收看今天的影片，我们下期见喽，拜。